Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis? Soy Héctor Labarta, director de Kaizen Talent para los que me conocéis y los que no me conocéis, pues también soy Héctor Labarta, director de Kaizen Talent. En este caso, bueno, hoy vengo a mandaros un vídeo. Normalmente ya sabéis que soy de los que escriben en las redes, pero en esta ocasión he preferido tirar un poco pues, de, de vídeo para hablar con vosotros, para comentaros algún tip que creo que puede ser interesante. Sois muchos los que acudís a mí diariamente y semanalmente porque estáis en un proceso ahora mismo de cambio, ya sea porque estáis buscando un proyecto o porque eh, os han despedido y estáis en una situación de desempleo buscando una nueva oportunidad laboral. Uno de los principales puntos de los que debería arrancar cualquier búsqueda de empleo es responder a la pregunta ¿Qué soy? ¿Qué eres? Básicamente, no quién soy yo, sino... ¿Quién es cada uno en este caso? No, 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 no vengo a, a poneros a prueba para que me defináis. Saber responder a esta pregunta, que a priori parece muy sencilla, pero que es más complicada de lo que pensáis, es lo que todo el mundo debería hacer al principio cuando se plantea ese cambio de empleo. Saber qué eres, saber quién eres, saber definir eh, tu posición, tu rol, tu perfil, tu función laboral, te permitirá también poder crear una marca personal muy potente que también puede ser un referente, tanto en las redes sociales, como en el mundo laboral, como entre tus iguales. Así como también saber crear un currículum que vaya acorde con esa marca personal. Entender esa marca personal y ese currículum y que vayan acorde, que vayan casados, es fundamental ya para poder arrancar todo lo que sería una estrategia de búsqueda de empleo. Pero primero de todo, antes de ponerse a buscar empleo, antes de empezar a postular a todo lo que veas en Infojobs como un loco porque estás buscando empleo, por favor, primero entiende qué eres. Porque he visto en muchas ocasiones durante estos años gente que ha postulado en ofertas y no entendías el por qué. Porque ni por experiencia, ni por eh, salario, ni por proximidad, ni por funciones, ni por educación encajaba absolutamente en nada en, esa, en, ese, en ese anuncio. Simplemente lo que hacía era buscar empleo. Y eso al final perjudica mucho al perfil. Una persona que se apunta a cualquier tipo de empleo al final es una persona que está buscando trabajo desesperadamente. No es una persona que entiende qué camino debe seguir, qué tipo de posiciones son las que debe postular y hacia qué tipo de mercado debe enfocarse. ¿Vale? Así que, en este caso, el consejo que os puedo dar es, sobre todo, a la hora de empezar a buscar un empleo, a la hora de empezar a buscar un cambio, a la hora de, de empezar a, a moverse para, para intentar encontrar este, ese puesto de trabajo que tanta necesidad hace, sobre todo, defínete primero, porque perderás menos tiempo y encontrarás el trabajo seguramente mucho antes que si empiezas a atacar a cualquier lado sin ningún sentido. ¿Vale? Bueno, en este caso es lo que os decía. O sea, me he decidido mandar un vídeo para porque me da mucha pereza escribir. Al final a veces um, me apetece también no tener que estar con el teclado. Así que nada, gente, por mi parte, desearos a todos eh, un fin de semana largo para los que tengáis los hijos que hacen fiesta. Y nada, nos vemos en la red. ¿De acuerdo? Un abrazo y cuidaros mucho. Un saludo, que tengáis un buen día. Adiós.